我叫二七，我要过你杯，开个价吧。徐总，徐总，徐总。我带你冲出。徐总，系好安全带。你不跟我一起走吗？可以起飞了。徐总，保重。静静，我说过，我们才是天生一对儿啊上班第一天呐，你给人这个第一印象很重要啊。从某种意义上来讲，咱们就是这个集团的脸面，啊。哎，今天晚上下班，我请你吃火锅啊。咱边吃火锅，边玩那个游戏，你应该会玩。我给你看，笑，站好，不过五九二六，工号五九二七，你们呢？就是集团的脸面，谁要是丢了保安部的脸，我就让他脸面全无，明白吗？明白。最近是集团的多事之秋，把眼睛啊都睁开了，以免让人钻了空子，知道吗？明白。个死老东西！你不用怕他啊，有我罩着你，他不敢把你怎么样。哎呦，哎呀，啊这个，雪儿，现在上班应该还有点时间。哎呦，你你你先替我看一会儿，我马上回来啊，马上回来。请扫场所码，女士，扫场所码。进园区的时候扫过了，还要再扫一遍。你是进来的，请配合我们。行了。
我的司机马上过来，让他跟你说。请扫码，拿过来，我扫五九二七，你有麻烦吗？我只是做我分内的事情。到，大胆！小月，别打了。他是新来的保安，保安，谁家的保安这么嚣张？我就是来检查一下你们保安部的工作，干的不错，继续保持。请扫场所码。三十六点四度，体温正常，请佩戴口罩。快上班了啊，精神点。你你现在这样不行，你得支棱起来。来，看好啊，挺胸，收腹，抬头。你你你也不用太紧张，其实放松点挺好的。我告诉你啊，你刚来公司，我给你普及一下咱们公司的基本情况。咱们公司有两大美女，你一定想知道那两个美女是谁，对不对？<笑>我跟你说啊，一个呢就是沉鱼落雁、闭月羞花、倾国倾城。温婉贤淑的咱们公司总裁徐总，温婉贤淑，小燕，一说美女你来劲了是吧？我告诉你，还有一个，第二个呢，就是咱们全市女子散打冠军，腿功无敌，脚下无情，<笑>气质高雅，冷艳无双的。徐总的闺蜜，咱们财务总监，小月姐，小月姐脚下做鬼也风流啊！<笑>哎，扫场所码，放松警惕了呢？怎么？大江老师瘦了，大江师傅还瘦了帅呀！我觉得胖胖的更可爱。什么时候做男朋友呀？这俩臭丫头！想得美！哎呀！哎呦，要不要辞掉那个保安？
，好不容易遇到能跟你过两招的，还是留着吧。我有点担心，担心什么？担心他们派个傻子来当卧底。还是小心点好。请扫场所码。请扫场所码。嗯。我爷爷。华哥，喂，新疆，准备一辆车，再派一个跟车的，立刻马上。明白。喂喂，徐总，怎么又是你？其他人呢？徐总，公司安保现在没有其他人在。徐总，请系好安全带。走吧，师傅。徐总。我姑姑在里面吗？我爷爷生病，他搞这么大阵仗，是怕我闹事儿吗？你在门口等我。静静。你来了，爷爷，我来了。你这个狐狸精，离我儿子远一点。我儿子，远一点。爸，你这个狐狸精，爸，勾引我儿子。你怎么打人呢？这是静静、啊。我儿子都是被你害的。是我哥和那个骚虎，和那个女人生的孩子，你忘了吗？你不是最疼这个孙女儿了吗？静姐，爷爷现在状况不太好，你最近还是不要过来添乱了。你们对我爷爷做了什么？我是他的亲女儿，你的亲姑姑，你这样跟长辈说话，是不是有点太放肆了？你在咱们家做了这么多见不得人的事情，你还好意思以长辈自居？静静，别这样说啊。咱们家，你不过是我哥和那个骚狐狸的私生女，说白了，你就是个外人。这儿不是你家，我见不得人，我有你妈见不得人吗？你，静静，别这样，老爷子现在这个情况，大家心情都不好。舅妈，咱们得消消气。今天既然你也来了，老爷子之前清醒的时候将集团股权重新做了分配，我已经掌握了百分之三十。集团的事情啊，我要管一管。毕竟你爸爸也失踪三年了，张叔，你是我爸爸最好的朋友。这件事情，你也参与
，我知道你想要什么，你别做梦了。听说你自己创立的公司，由于经营不善，连工资都发不出来了。我自己的事情用不着你管。这本来啊，也不管我的事儿。可谁让你是大哥的孩子呢？能帮，我还是要帮一帮的。你既然知道我想要什么，那我就直说了。将你手上百分之五的集团股份按照市场价转让给我，这样解决你公司的财务问题绰绰有余。至于之后你的公司要不要继续开下去，人家明明等了你那么长时间，你该嫁就嫁了吧，别辜负了人家。景妈，别这样说。静静有事业心是好事，静静，要不这样，你把股份转让给舅妈，然后干脆把公司的业务合并到我的公司吧。反正咱俩早晚都是一家人，你说以后这床头床尾的，何必搞两家公司呢？是吧，舅妈？五九二七。徐总，过来给各位介绍一下，这是我未婚夫，我们马上就要结婚了。如果你们很忙，可以不用过来婚礼，反正我也不会邀请你们。静宁，你这个呆小子谁呀、啊？你背叛我！郭明明，妄想症是一种病，有病就得治。老天爷在上，我什么时候搭理过你？还有你，爷爷现在这种情况，你作为女儿居然妄想一手遮天，你未免也太自信了一些。只要有我许静一口气在，这百分之五就永远不可能到你手。对了，嫁出去的女儿泼出去的水，你已经泼出去很多年了。对于我们许家来说，你也只是个外人而已。亲爱的，名字。站住！你小子谁呀、啊？他是谁关你什么事儿？我是公司的保安，工号五九二七。保安，怪不得一股狗骚味儿啊！你说话注意点儿。五九二七，如果你只是条看门狗，就不要忘记自己的身份。离你的主子远一点，听明白了吗？五九二七，郭明明，你干什么？静静，你这从哪儿？徐总，可以走了。
，静静，我们才是命中注定天生一对儿，是不是？父去医院啊！快快快！坐后面，徐总，请系好安全带。你不过是我哥和那个骚狐狸的私生女，我见不得人。我有你妈见不得人吗？刚才的事情，你不要当真。嗯，刚才的事儿我不记得了。不准摸嘴唇。好的，徐总。也不准舔嘴唇。你你。之前在公司，我没主动扫长锁码，是我的问题。长锁码面前，人人平等。可是。你后面的反应是不是有点？徐总，你是想让我道歉吗？好的，徐总，我对不起。不用，是我不对，你很对。希望你以后在工作中继续保持这种认真的态度。开车，爸，您是最疼我的吧？咱们家的东西一定不能落到外人的手上。静静，静静，你是爷爷的乖孙女，爷爷最疼你了。爸，爷爷一直等你回来，爷爷一定会对你好的，一定。不能再等了，免得夜长梦多。哎，徐总好。哎，好。徐总慢走啊！受委屈了吧？徐总确实不是省油的灯啊，但是常言道，伴君如伴虎，咱主君还是个大美女，你不得小心点吗？哎呀，小和尚下山去化斋。老和尚又交代：善下的女人是老虎，遇见了千万要躲开啊！哎哎哎哎，又干啥去啊？公司规定了上班期间减少外出，得空就往外窜呢。哎，大家师傅，您知道麒麟到了北极会变成什么吗？变嬉皮笑脸的啊！麒麟到了北极，那不？
那那不还是麒麟吗？那不不是呀，我们现在就要去买那个东西呢。这俩臭丫头，出于你不给谜底，不讲社会公德。哎，麒麟二百集，这是麒麟冰麒麟，冰麒。冰淇淋，冰淇淋，冰淇淋，许思君要对公司动手了。咱们得做好准备。他们已经动手了。徐总，陈伯宁这些年的照顾，事情发展到这种地步，也不是我们能左右的。没事儿，这几年也辛苦你们了，薪水一分都不会少的，放心。嗯，徐总，我们一点也不担心薪水的问题，但是目前公司的情况，我们留下来，对公司也是个负担。这几天员工大面积辞职调遣，没想到你姑姑会把事情做得这么卷。工资一定不能拖欠。这个楼也是你姑姑的，房租你来想办法。咱们想点开心的事情吧。我想吃火锅了，没钱。我也没钱，都没钱发工资了，忍忍吧。可是我真的想吃火锅。没钱，哎、嗯，烦死了！准备迎战吧。以你姑姑的性格，这次她势在必得。我想吃火锅。嗯。哎呀，我怎么感觉最近我这个鞋好像不太舒服呀？我想吃火锅。下班了，我要换衣服去了。哎、啊、哎，吃不吃嘛？来，我跟你说一下啊，是这样，一会儿啊，你上楼去巡视一下每个办公室的情况。如果有加班的人，你问问他几点走，然后呢，你做个记录。门没锁的，或者说忘锁的，你帮别人锁一下啊，就这些。你巡视完就差不多快下班了，下了班，边吃火锅，边打王者。我只会打射手。没事，哥哥我全能，照你。哎呀，大江师傅，我们就要离开这家公司了。你保重呀，记得减肥哦，大江师傅。你们一起来合个影吧。我这叫肥吗？这这叫壮，这是。哇，大江师傅不光壮，还很帅呢。爱你哦，大江师傅。再见了，大江师傅。哎哎，你们两个以后不管到哪儿，只要踏踏实实的干，错不了啊。好，拜拜。哎。树倒猢狲散，这公司是要倒闭的节奏啊！王总，哎哎，王总好，王总好，哎，王总，哎，王总好啊！你这，哎呦，公司下班了，你看，叫你们徐总出来。这这，徐总也忙，你看。我就这不太合适。滚！你别
滚！王总，你找我？徐总，今天我带人来，想检查下咱们物业情况。有别的公司要高价收住我们栋楼。你也知道，我是个贪小便宜的人。咱们实话实说，我一定回复的。王总，是我姑姑派你来的吧？在租赁合同有效期内。未经承租方的允许，出租方不得擅自进入承租空间。在我报警之前，请你离开吧。哼、嗯，报警电话是多少来着？应该是幺幺零吧。来，帮我打一个。我要报警，有人违约，无理取闹，我要寻求法律保护。你上次不是已经答应可以房租延期了吗？就算我说过这句话，又怎么样呢？咱们走。今天你们能过去一个，算我输。控制力度，尽量别让人进医院。八拳秀腿，给我上！站住！站住！啊！你没事吧，熊小姐？去坐。你个老王八蛋！我告诉你，要不是小月姐崴了脚，你们一个个的早被踢飞了。嗯，我上。别打了！别打了！别打了！好了吗？嗯啊，小王，我没事。小王。我也是说了，你们不能过，谁也不能过。嗯，消防啊，公司快倒闭了，何必呢？我劝你赶紧走人吧，给我扁他！长锁码你们都扫了吗？走，不上楼下我都已经检查过了，人都走了，门和灯我都关好了。听我的，赶紧走，报警，这帮人不好对付。小王，你是新来的吧？一下子赶紧要滚，保护好他。五九二七，我给你下房子。保护公司安全是我的职责。长所马，你要不然先人脸识别一下我。嗯嗯嗯，给我上！耶！这耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶！上！快快，快走！王总，回去告诉你的主子，别痴心妄想。快，不不走。别别别！别别别！别别别！别别啊，那个公司，公司，公司的小月姐，徐总，最近公司不太平，你要小心一点。你为什么盯着我的嘴唇看？我，你什么你啊？其实刚刚说加工资，也不是不可以。啊啊啊、你胡闹！你你给公司办事那不天经地义的吗？再说人家徐总能把你忘了吗？你这事怎么能自己主动提出来呢？对不对？徐总，新来的，不懂规矩。<笑>
。但是啊，今天你表现真不错。哼，今天晚上吃火锅，给你多点盘肉。火锅。就是下班了嘛，随便吃点。要不咱们一起？你是说你们一群人被一个保安撵了出来？那个保安，我不知道他什么路数。我们集团一共有十八处地产，其中有四处是你在帮我收租的。你知道是为什么吗？因为这件事儿啊，很简单，谁都可以做，明白吗？明白，徐总明白。滚。许静手里的百分之五虽然不多，但是很重要。这件事儿不能再拖了。要不，还是跟他聊聊吧。一个姑娘，别闹那么大。这个小贱货，和我哥哥一样，不见棺材不落泪。必须再给他施加点压力。他撑不了多长时间了，舅妈，股份归你，人归我，咱们各取所需。这家店我经常来，破是破了点但是，他但是他家肉还不错，肉还不错。哎，对了，今天徐总叫什么？五九二七啊。五九二七，你给领导们捞肉啊，肉快老了都。小叶姐，嗯嗯，哎呦，小叶姐，今天在公司吧，我可不责言啊。但是其实我，其实我吧，我他暗恋你。小子，你怎么回事？你一晚上不说话，你干什么？你现在？小叶小叶姐，她她胡说的，她没，我哪有那福气啊？我就我心里边想想，我就是，我想我都不敢想，小叶姐，我，哎呀，你看我我咱咱俩门不当也户不对啊，对吧？我我他胡说他。五九二七，请早长松马。哈哈，长松马，长松马，长松马所以说，咱们同学现在写剧本啊
必须要围绕一个贯穿始终的冲突展开清洁。基本原则就是，冲突展开要走，开门见宝。冲突发展要绕，出乎意料；冲突高潮要保，扣人心窍；冲突结束要巧，偏没完。冲突每一次较量。它就是一个情节的段落，而每一个段落当中又有起承转合，所以说，对于情节推动没有作用的内容，压根就别往上写。石老师，那如果是写短剧呢？我就问你，短剧是不是剧？哎，哈哈，哎，打扰一下啊，不好意思，不好意思。嗯，这店里边就咱两桌，哈，也没别人。我问一下二位啊，你会玩那个王者荣耀的吧？哦，我会。呀，好，来来来，五排，五排。但我只会玩蔡文姬啊。这就缺个奶妈的。来来来来来，走走。去吧，老师也年轻过，去吧去吧去吧去吧。石老师，太不好意思了，我马上回来。哎，是不是刚毕业？实习的是吧？是。我们这儿正好缺个保安。现在的剧啊。哎，徐总，小姐姐，咱今天就先到这儿啊，到这儿，改天改天尽兴啊。啊啊！小姐姐，房租的事情，明天一早我来搞定。不过，如果你姑姑再像今天这样派人跟咱们闹下去，我呸！她有什么资格当我姑姑啊？我才不怕她呢，还想跟我争股份，让她吃屎去吧！没事，徐总，有我跟五九二七在，来一个打一个，来十个打十个。不过，小月姐，公司连连司机都辞了，你们。领导半夜坐网约车太委屈你们了。我喜欢坐网约车啊。嗯，五九二七，我给你一份新工作，工资翻倍，你有没有兴趣？嗯，有吗？见工作结束了，可以回去了。好的，徐总。你不走吗？我要看到你安全进家门要不你在那待一会儿，喝杯水也好。我进去看看安保情况。
，有小区业主反映，一个可疑男子尾随咱们徐总进了别墅。你说这事儿正巧被咱们碰见。咱们集团保安部是不是要见义勇为啊？是，是，是，是五九二七，你真的是个保安吗？你给我的新工作是保护你的安全。你叫什么名字？算了，我还是叫你五九二七吧。五九二七，还挺顺口的。楼上楼下我都已经检查过一遍了。如果没有什么事儿的话，这是备用钥匙，先放在你这儿保管。这里面还有车库的钥匙，你今天可以把车开回去，明天再开过来接我。嗯、我最后再去后院检查一下。再见，五九二七。再见，徐总我们是这里的热心居民，是不是啊？是啊。有人看到这个人尾随这里的女主人入室，路途不轨，对不对？对啊。我是他的保安，你们走吧。哼，他让我们走，我们走不走？不走。那我只能亲自送你们走了。哼，怕你啊。啊！哈哈哈小声点不要吵到周围的邻居。
不变化。带着这群人离开这里，别再来了。走，走，嗯，快点。五九二七，五九二七，是你吗？五九二七，五九二七。已经走了，别追了。要报警吗？徐总，我看是有人想故意把事情搞大，对公司产生不利影响。明天我来处理吧。放心，我会保护你的。徐总，你没事吧？嗯，没事，没事。五九二七，今晚可以留下来吗你也是呀？啊，我是说，你睡得这么早？我会随时醒的，放心。啊，那我关灯了。
不期而泣。你睡着了吗？还没。你有听到什么奇怪的声音吗？徐总，我们得离开这里。怎么了？准备好了吗？我带你冲出去。徐总，系好安全带。你不跟我一起走吗？可以起飞了。徐总，保重。静静，我说过，我们才是天生一对儿啊徐总，冰箱里的食材我擅自拿来用了。嗯徐总，早餐很重要，多吃一点。
，你还会做早餐啊？保证饮食健康非常重要。嗯，你会开快艇吗？不会。那你会开飞机吗？那你平常在家里做点什么呀？我做家务，嗯，我喜欢擦地。五九二七，你有女朋友吗？算了，你不用非得告诉我。是我爸爸的好朋友刘叔传来的短信，我爸爸已经失踪三年了。我们走吧。哦，把饭吃完。徐总，咱们是不是开车更安全一点？车没油了。等等。哦，搂住我的腰，五九二七，出发。徐总，我感觉就这样进去太引人注目，会有危险。你是哪个我想吃冰激凌。嗯，五九二七，去给我买个冰激凌。好的，徐总，要什么口味？巧克力。你好，要一份巧克力的。刘叔，我找了你好久。刘叔，刘叔。静姐，你有爸爸的消息吗？静姐，刘叔，对不起你啊。静姐，静姐，刘叔，静姐，静姐，你没事吧？你放心，我今天一定会把你从那个恶棍保安室里救出去。你滚开！
，就凭你，就凭我。静静，你该不会还期待那个恶棍旁人来救你吧？如你所愿。五九二七。二二二。静静，我可以很负责任的告诉你，那个恶棍保安已经被我派人收拾了，而且为了万无一失。我还请了武林四大高手来保护。武林四大高手，徐总，你叫我。你怎么才来啊？是你们把徐总弄伤的？是又怎么样？还不是因为你这个恶棍保安才让他受的伤。你可真是个打不死的小强啊！有种，你跟四大高手打。徐总，巧克力味的冰淇淋卖光了，一会儿去别的地方给他买。马上就回来。年轻人，你不讲武德，你！你别过来啊！我擦你脸啊！我念过的。郭梅梅，回去告诉你舅妈，无论她是用什么卑鄙的手段拿到了集团股份，我都会调查清楚。至于我的股份，让她别做梦了。听明白徐总的话了吗？臭小子，你算是个什么东西？你只不过是一个替人卖命的小保安。你以为像她那样的女人真的会对你动感情？别做梦了，你就是他的一个工具，一个下人，一条狗。郭明明，放你个大臭屁！吴九二七，你别听他瞎说，他那是在放屁。走吧，徐总，去买巧克力味的冰淇淋。
，你没事吧？大江，回来。嗯，哎，徐总，你俩要不披个浴巾啥的？这弓箭这么夸张，哪里来的？哟，他们硬给安排的。你俩这样，谁安排的？啊啊啊！哎，你们干啥了？把衣服都给我穿好了！啊啊啊！你拿着伞，其他组。呃，马上还，马上还啊！马上还！我们这是啥地方？五星级酒店，招待外宾呢。小子，小贱货，是时候该结束这一切了。你觉得五九二七这个人靠谱不？你都挂人家脖子上了，你问我呀？啊啊啊！堵上你的嘴。对不起啊，我们家的事还牵扯到你。你神经病啊！跟我说这些啊，实在不太想连累其他人。你现在有了五九二七，当然不需要我了。你胡说什么？我看是你不想要我了吧？刚刚在酒店里，你差点射到我。我五岁开始练射箭，十六岁学成之后。从来没有射频。每次听你说这些又帅气又骚气的话，都让我嫉妒的像天。哎，别把果盘弄乱了，你怎么给人家？谁说我要给他？他，他是谁啊？五九二七，五九二七。怪不得要从侧门楼梯把我带上，真没想到你是这样的人，真是瞎了我的眼了！哼，五九二七。穿好衣服，走吧。你被解雇。徐总，记住我的编号，五九二七。从偏门楼梯出去。哎，你去哪儿？我不想待在这里了，这里脏，我要去公司。现在公司没人呀。不要脸，平时装的跟个木头疙瘩似的
，其实骨子里就是臭不要脸，简直就是不要脸！五九二七，去死吧！怎么开车的？抱歉，实在不好意思。这个车就不许鸣笛，不知道吗？我我我知道，我我刚学会开车，我保证以后不会这样了。我下次肯定会注意的。开这么好的车，看你也是个有身份的人。素质呢？五九二七，臭不要脸！五九二七，臭不要脸！五九二七，臭不要。徐总，哎，之前不是说公司要停业整顿吗？然后大家就都先回去了。但是您放心啊，只要有我在，公司肯定出不了乱子。五九二七没来吗？哎呦！这个臭小子啊，你就也没打电话请个假啥的，你等着，他来了我肯定臭骂他一顿啊！这个时候正是公司的存亡之秋，最能看出来一个人是否具备忠诚的品质。忠诚。呃，但是这小子吧，人还不错。应该确实是有急事儿，但是有急事儿也得打个电话请个假呀。这，你，徐总，我我去看门了。